यदसर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशम यानि तस्म सत्यात्मने नमः पेण्मय पादीयन पेक्ष कलिचिनै अन्मय दूरमरवहत्तुन्नुवाम्मयानचिरपुयर्वाशिष्टम उन्मयुरे पुनुलहल अंदर एंगु मणुसोद ஞானவாசிட்டம் மூன்றாவது உற்பத்தி பிரகரணம் கற்கடி கதை பாடல் பதினொன்று தாவு முதற கண் தாவு முதற கணரை தாவு முதற கணல் தனிய சற்றாம் இரும்பார் சமைந்த ஒரு ஜீவ ஊசி வடிவானால் ஜகத்தோர் உடலம் களிற்புற்று களிற்புகுந்து மேவு நிறைகள் வேண்டியது விழுங்கலாம் என்றுணர்வாளை யாவதென்ன உனக்கென்ன இசைத்த அயனுக்கு இவள் இசைப்பால் கற்கடி என்றொரு ராட்சசி பெருமலையை போன்ற பெரு உடலை கொண்டவளாக இருந்தார் எவ்வளவு உயிர்களை உண்டாலும் அவளுடைய பசியானது அடங்கவில்லை ஆகவே அவள் பிரம்மதேவனை குறித்து இமயமலை பகுதியில் ஆயிரம் வருடங்கள் தவம் இருந்தாள் அவனுடைய தவ முயற்சிக்கு பலனாக பிரம்மாவும் காட்சி கொடுத்து என்ன வேண்டுகின்றாய் என்று கேட்டார் அவள் சொன்னால் என்னுடைய உதரக்கணல் என்னுடைய வயிறில் வயிற்றில் இருக்கின்ற ஜாடராக்னியானது சாந்தமாகும்படியாக பசியானது அடங்கும்படியாக இரும்பால் அமைந்த ஒரு ஜீவ ஊசி போல ஒரு சிறு வடிவாக என்னுடைய உடலை ஆக்க வேண்டும் உலகத்தில் உள்ளோர் உடல்களில் புகுந்து இறைகள் அனைத்தையும் நான் உண்ண விரும்புகின்றேன் இப்படி வரம் கேட்க வேண்டும் என்று அவள் நினைத்தார் அவர் பிரம்மா வந்தவுடனே கேட்கல என்ன கேட்கலாம்னு யோசித்து பார்த்தார் நம்மளுடைய பசி அடங்காமல் இருக்குது பெரிய உடலாக இருக்கிறதுனால தான் பசி அடங்காமல் இருக்குது ஆகவே நம் உடலை சிறியதாக ஒரு ஊசி அளவில் சிறியதாகும்படி சிறியதாக்கும்படி கேட்கலாம் அப்படி வரம் கொடுத்தால் மனிதர்களுடைய உடலில் இருந்து நாம் வேண்டும் அளவு உண்டு பசியாறலாம் என்று மனதில் நினைத்து கொண்டிருந்தாள் பிரம்மா என்ன வரம் வேண்டும் என்று கேட்க அவள் சொல்லுகின்றாள் பனிரெண்டாவது பாடல் துதிப்பார் துணையே நான் ஜீவ சூச்சியாக வேண்டுமென விதிப்பான் விகாரபூர்வமாம் விடூஷியாக மெய்கொண்டு குதிப்பாய் துர்சேட்டையர் மூர்க்கர் கொடியோர் கொடிய தளத்துறைவோர் கதிப்பால் விரும்பா உணவுண்போர் கருத்திற் சுவாசத்துடன் கலந்து கேட்கின்றான் பிரம்மதேவரிடம் துதிப்பார் துணையே நான் ஜீவ சூச்சியாக வேண்டும் என விதிப்பான் துர்சேஷ்டையர் மூர்க்கர் கொடிய தளத்து உறைவோர் கதிப்பால் விரும்பா உணவு உண்போர் சுவாசத்துடன் கலந்து கருத்தில் குதிப்பாய் துதிப்பார் துணையே அந்த பிரம்மதேவரை புகழ்ந்து முதல்ல சொல்லுகின்றார் துதிப்பவர்கள் உன்னை வணங்குபவர்களுக்கு துணையாக இருக்கக்கூடிய பரம்பொருளே 
துதிக்கப்படுபவர்களது சம்சார சாகரத்துக்கு தெப்பம் போன்றவரே நான் ஜீவ சூழ்ச்சியாக வேண்டும் நான் ஜீவ சூழ்ச்சியாக வேண்டும் என என என்ன என்று கேட்க சூழ்ச்சி சூழ்ச்சிங்கிறது ஊசி இப்போ இரும்பு ஊசி போல ஊசி மிக சிறியதாக மெல்லியதாக இருக்கக்கூடியது அப்படி உயிருள்ள ஜீவனோடு கூடிய சூழ்ச்சி போன்ற அமைப்பில் நான் ஆக வேண்டும் என என்ன என்று கேட்க விதிப்பான் பிரம்மதேவர் அப்படியே அருளுகின்றார் அடியால் ஜீவ சூழ்ச்சியாக வேண்டுகின்றேன் என்ன யாவரையும் சிருஷ்டிக்கும் ஸ்ரீ பிரம்மதேவர் அருளுகின்றார் அவர் சொல்கிறார் சரி ஆனால் உன்னை நான் சுச்சி மாதிரி ஊசி மாதிரி ஆக்குகின்றேன் ஆனால் நீ துர்சேட்டையர் மூர்க்கர் கொடிய தளத்து உறைவோர் கதிப்பால் விரும்பா உணவு உண்போர் சுவாசத்துடன் கலந்து கருத்தில் குதிப்பாய் நீ விரும்புகிற மாதிரி நான் உன்னுடைய தேகத்தை சிறியதாக ஆக்கி இரும்பு ஊசியாக அது ஸ்தூல சரீரம் இரும்பை போல இருக்கின்றது அதற்குள்ள சூக்ம சரீரமாக மிக அந்த அதற்குள்ள இருக்கக்கூடிய மிக மெல்லிய ஊசி போல இருக்கின்றார் நில இரும்பு ஊசி மாதிரி அதே சமயம் ஜீவத்தன்மையோடு கூட அந்த ஸ்தூல சரீரம் இரும்பு ஊசி மாதிரி இருக்கும் அதற்குள்ள ஜீவத்தன்மையோட சூக்மமாக அவள் இருக்கின்றாள் அப்படி என்ன பண்ணணும்னா நீ வந்து துர்சேட்டையர் மூர்க்கர் துர்சேட்டையர்னா சேஷ்டைனா செயல் கெட்ட செயல்களை செய்பவர்கள் தவறான ஒழுக்கமற்ற செயல்களை செய்பவர்கள் அப்புறம் மூர்க்கர் மூர்க்கர்னா மூடர் அறிவில்லாதவர் விவேகம் இல்லாதவர்கள் கொடிய தளத்து உறைவர்கள் துர்தேசவாசினா அந்த தேசமே இடமே தப்பான இடம்னா துர்தேசம்னு சொல்கிறார் கொடிய தளம்னா அந்த அந்த ஏரியாவில் இருக்க ஆள் எல்லாமே தப்பாக இருப்பான்னா அந்த மாதிரி கயவர்கள் தவறான எண்ணம் உடையவர்கள் அல்லது அறக்க குணம் உடையவர்கள் வாழுகின்ற அந்த இடத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு தவறான இடத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அல்ல கொடிய தளத்து உறைவார் எப்படி புண்ணியஸ்தலம்னு சொல்கிறோமோ சில இடங்கள் புண்ணியஸ்தலமாக இருக்குது இப்போ அங்கே நல்ல புண்ணியாத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள் அதனால் அந்த இடமே அமைதியாக ரொம்ப பக்தி உணர்வோடு நல்ல மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய இடமாக இருக்கு ஆனால் சில ஊர்கள் சில பகுதிகள் கொடிய குணம் உடையவர்களுடைய கூட்டம் நிறைந்த இடமாக இருக்கின்றது அதனால் அப்படி கொடிய தளத்து உறைவோர் தவறான இடத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் கதிப்பால் அப்படி தவறான தளம்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய செல்வ வளங்களுடைய பற்றாமை அதனால் அவர்கள் திருடர்கள் என வறுமை இருக்குது நல்ல இயற்கை செல்வம் நிறையா இருந்து விவசாயம் முதலானவை நல்லா இருந்த அவன் வந்து யாரும் தவறு பண்ணணுங்கிறது தேவையில்லை இயற்கை அமைப்பு ஆதரவாக இருந்து நல்ல உணவு முதலானவைகள் எல்லோருக்கும் அதிக சிரமம் இல்லாமல் கிடைச்சாக்க எவ்வளோ திருடி திங்கணும்னு நினைக்க மாட்டான் ஆனால் பாலைவனம் இந்த மாதிரி உணவு பற்றாக்குறை இருக்கக்கூடிய இடங்களில் மக்கள் தொகை மிகுதியாக இருக்கும் ஆனால் போதுமான உணவு மற்ற அடிப்படை வசதிகள் குறைவாக இருக்கும் அப்போ யார் பலம் வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் அதை அனுபவிக்க முடியும் ஆகவே அவர்கள் கொடிய குணம் உடையவர்களாக காலப்போக்கில் மாறிவிடுகிறார்கள் அப்படி அந்த மாதிரியான தளம் அல்ல நாடு என்பது நாடாக வளர்த்தன அப்படின்னு திருக்குறளில் சொல்கிறார் நாட்டுக்கான லட்சணம்னா இயல்பாகவே எல்லா வளங்களும் நிறைந்த இடம் தான் நல்ல நாடாக இருக்க முடியும் ஏன்னா அவர்கள் அந்த அடிப்படை தேவைகளுக்காக மற்றவர்களை துன்புறுத்தாமல் இயற்கையே எல்லா செல்வமும் உடையதாக இருந்தா அப்படி குற்றங்கள் குறைவாக இருக்கும் அதற்கு மேலே மனிதன் மக மனவிக்காரத்தினால் பண்ணுவான் ஆனால் அடிப்படை தேவை சரியாக இருக்கிற பொழுது பெரிய குற்றங்களானது இருக்காது அதனால் இயற்கையாகவே நல்ல தண்ணீர் நல்ல மண் வளம் நல்ல உணவு உற்பத்தி இப்படி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் மனித மனங்களும் நன்றாக இருக்கும் அந்த இயற்கை அமைப்பு எப்படி இருக்கோ அப்படியும் தான் மனசும் இருக்கும் இயற்கை சரியாக இல்லைன்னா மனதும் அந்த இடத்துல சரியாக இருக்காது அதனால் நல்ல தளங்களில் நல்ல மனிதர்கள் இருப்பார்கள் அப்படி இல்லாமல் மாறான தளங்களில் இருக்கக்கூடிய 
அந்த இடங்களில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்போ அவர்களெல்லாம் நீ பாதிக்கலாம் ஆனால் நீ ஊசியாக்குற அதுக்கப்புறம் நீ யாரெல்லாம் எங்கே போய் இருந்து யாருடைய உடம்பில் இருந்து நீ உணவு எடுத்து கொள்ளலாம்னு இப்படி சொல்லுகின்றார் கெட்ட நடத்தை உடையவர்கள் விவேகம் இல்லாதவர்கள் தவறான இடத்தில் வசிக்கக்கூடியவர்கள் பாப்பம் நிறைந்த இடத்தில் அல்லது கொடிய தளத்தில் வசிக்கக்கூடியவர்கள் கதிப்பால் விரும்பா உணவு உண்போர் சாஸ்திரங்களில் கூடாது என்று நிஷேதிக்கப்பட்ட உணவுகளை உண்ணக்கூடியவர்கள் அதனால் உண்ணத்தகாத உணவுகளை உண்ணக்கூடியவர்கள் அதை பக்குவம் இல்லாமல் இங்கே ரொம்ப குறைவாக தான் சொல்லியிருக்கு விரும்பா உணவு உண்போர்னு ஒரே வார்த்தையில் சொல்லியிருக்கு அங்கே மூலத்தில் பக்குவப்படாத உணவை அப்பக்குவம்னா பக்குவம் இல்லாத உணவு முழுசாக சரியாக வெந்திருக்கணும் அப்படி உணவு இருக்கணும் ஆஃப் பாயில்ங்கிறான் இப்போ ஆஃப் பாயில் கா குவாட்ரு பாயிலில் அறவேக்காடுனா அவன் அதை அதை சாப்பிட்டாவே அப்படி இருப்பான் இவனும் அறவேக்காடாக தான் இருப்பான் அதனால் அப்படி அறவேக்காடு இல்லைனாக்கா பச்சையாகவே சாப்பிட்றதுனா இந்த புழு பூச்சியெல்லாம் சிலதெல்லாம் பச்சையாகவே பிடிச்சி சாப்பிட்றான் அவன் கொஞ்சமாவது வே ஆஃப் பாயிலாவது பரவாயில்லைங்கிற அளவுக்கு இருக்கிறான் அதனால் அந்த மாதிரி உணவு அப்போ பக்குவம் பக்குவம் பண்ணப்படாத பக்குவம் பண்ணப்படாத காய்கறி உணவுகள் சில உணவுகள் சாப்பிட்லாம் அது இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய சில உணவுகள் வெண்டைக்காய் கேரட்டு இதெல்லாம் கூட பரவாயில்ல ஆனால் அதுவே முழு நேரமாக சாப்பிட முடியாது சிலது சாப்பிடலாம் அவ்வளோதான் அது காய்கறி இல்லை அந்த அளவுக்கு இல்லை ஆனால் விலங்குகள் மாம்சத்திலேயே இவன் பக்குவம் பண்ணாததை சாப்பிட்டான்னா அல்லது சரியாக பக்குவம் ஆகாத அளவில் சாப்பிட்றது அப்புறம் உண்ணக்கூடாத உணவு உண்ணக்கூடாத உயிரினங்கள்னு இருக்குது ஆடு மாடு மாம்சம் சாப்பிட்றதுலையே ஆடு மாடு இந்த மாதிரி சைவ உணவாக இரு சைவ உயிரினமாக இருக்கிறது பரவாயில்ல அது சைவமாக இருக்குது அதை சாப்பிட்டா இவன் அசைவம் அதை சாப்பிட்றது இவனுக்கு அசைவம் ஆனால் அது சைவமாக இருக்கின்றது அந்த மாதிரி உணவு பரவாயில்ல உடம்புக்கு அதிக கெடுதல் பண்ணாது அதுவே மாம்ச பக்ஷியாக இருந்து மாம்சத்தை உண்ணக்கூடியதாக இருந்து அதை இவன் செ தின்றான்னாக்கா அது வந்து உடலுக்கு ரொம்ப கெடுதலை தரக்கூடியது சின்ன அவளாக தான் பண்ணுறான் இவன் சாப்பிடாது எல்லாம் பாம்பு பள்ளி பூரா எல்லாத்தையும் பிடிச்சி சாப்பிட்றான் இப்போ அதில் இருந்து வரக்கூடிய வௌவாலில் இருந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிடாது உண்மை கிடையாது அவன் அந்த மாதிரி அப்போ அந்த தலமும் சரியானதாக இல்லை அந்த இடமும் அவனுடைய சிந்தனையும் சரியாக இல்லை அப்படி தான் பார்க்குறோம் கொரோனா இப்போ அங்கேருந்து தானே வந்துச்சு அந்த இடம் என்னென்னா அவனுடைய நோக்கமே சரியாக இல்லை உலகத்தில் எல்லா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாட்டுக்கும் தொந்தரவு தரக்கூடிய ஒரு சித்தாந்தம் வைத்திருக்கிறான் அப்படி அவர் அவனுக்கு அவனுடைய தேசமே பெருசாக இருக்குது ஆனால் அண்டை தேசங்கள் எல்லா தேசங்களோடையும் ஆக்கிரமிப்பு எண்ணம் தகராறு எல்லாம் இருக்குது அப்போ தவறான ஒழுக்கம் சரியான புத்தி இல்லாதது அந்த தேசத்தினுடைய இயற்கை இதிலேயே தவறான அமைப்பு உடையது அப்புறம் முன்னத்தகாத உணவை உண்ணுவது அதனால் பக்குவம் இல்லாத உணவு ஒன்று அது இறைவனுக்கு படைக்க ஒரு நல்ல சத்தான சுவையான உணவாக இல்லாமல் இருக்கிறது அதனால் இறைவனுக்கு படைக்க தகுதி இல்லாத உணவு அப்புறம் உண்ணக்கூடாத காலத்தில் அது திங்கிறது இப்போ ராத்திரி பன்னெண்டு பத்து மணிக்கு பன்னெண்டு பரோட்டா சாப்பிட்டான்னா ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேலே அப்போ தான் அவன் அப்போ தான் இவங்க வேலையெல்லாம் முடிச்சு ஃப்ரீ ஆகிறாரு சரி அப்போ தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை லைட்டாக சாப்பிட்டு தூங்குனா பரவாயில்ல அந்த நேரத்தில் பன்னெண்டு பரோட்டா சாப்பிட்டாக்க அது எப்படி இருக்கும் அதனால் அக்காலத்தில் சாப்பிட்றது அப்பக்குவம்னா பக்குவம் இல்லாத உணவை சாப்பிட்றது சாப்பிடுவதற்கே தகுதி இல்லாத உணவை சாப்பிட்றது அப்படி தான் நிறைய உணவு இப்போ இருக்குது கடையில் வெளியே கிடைக்கக்கூடிய உணவுகள் எல்லாம் கெமிக்கல் நிறைய கெமிக்கல் போட்டு கலக்கிறான் அப்புறம் அது ரெண்டு மூணு முறை வேக வைக்கிறான் ஃப்ரைட் ரைஸ்னா ஏற்கனவே வெந்ததை காய வச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்ப அதை ஃப்ரை பண்ணி அப்படி அவன் பண்ணுறான் ஒரு தடவைக்கு மேலே எந்த உணவும் சமைக்கப்படக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு ரெண்டாவது தடவை அது அடுப்பில் ஏறக்கூடாது அப்படி அப்படி தான் சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு ஒரு தடவை சமைச்சதுன்னா அது ஆடுறதுக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளே சாப்பிட்ணும் ரொம்ப அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அல்லது ஒரு நாளைக்கு மேலே அந்த இரவு கடந்ததுனாக்கா அந்த உணவு உண்ணத்தகாத உணவு அப்படிலாம் இருக்கு அப்படி அப்படி இல்லாமல் திரும்ப திரும்ப சமைச்சதுன்னா ஒரு ஒரே எண்ணெயை பல காலம் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த எண்ணெயை பார்த்தா வடை போண்டா போகிறதுக்கு எண்ணெய் வச்சுருக்கிறானே எண்ணெய் குறைய குறைய அதிலேயே தான் ஊற்றுவான் அப்போ அந்த எண்ணெய் பழைய எண்ணெய் அப்படியே தான் இருக்கும் கொஞ்சம் குறைஞ்சதுன்னா அதிலேயே கொஞ்சம் புதுசாக ஊற்றுவான் கொஞ்சம் புதுசாக ஊற்றுவான் அப்படி இருக்கிறது ஆமாம் 
அதை வேறு புதுசாக வேறு ஒரு வெரைட்டி பண்ணுறான் அதெல்லாம் கலந்து ஸ்வீட்டெல்லாம் கலந்து அதிலேருந்து இன்னொரு ஸ்வீட்டு பண்ணுறான் இப்படி இதெல்லாம் உன்ன தகாத உணவு திரும்ப திரும்ப சமைக்கப்படக்கூடிய உணவு சமைச்சு பல நேரம் ஆன உணவு ஒழுங்காக சமைக்கப்படாத உணவு அப்புறம் உண்ணக்கூடாத காலத்தில் உண்ணக்கூடாத கால காலத்தில் சாப்பிடக்கூடியது அப்புறம் அளவுக்கு அதிகமாக அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி உணவு பழக்கம் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய சுவாசத்துடன் கலந்து கருத்தில் குதிப்பாயினோம் அவருடைய இதய பிரதேசத்தில் போய் நீ இருப்பாயாக அப்படின்னு சொல்கிற ஆமாம் ஆமாம் உணவு இருட்டுக்குள்ளே சாப்பிடக்கூடாது இந்த கரண்ட்டு போச்சுன்னாக்கா அதோட ஒன்றும் அப்படிதான் அதெல்லாம் இருக்குது நிறையா உணவு விஷயத்தில் நிறைய ஆச்சாரங்கள் சொல்லி இருக்குது இங்கே பொதுவாக சொல்கிறார் இந்த மாதிரி அப்போ கெட்ட நடத்தை உடையவர்கள் விவேகம் மூடர்கள் புத்தி சரியாக இல்லாதவர்கள் தவறான ஒழுக்கம் உடைய உடையவர்கள் அதாவது தவறான இடத்துல வசிக்கக்கூடியவர்கள் கொடிய இடத்துல வசிக்கக்கூடியவர்கள் தகாத உணவை உண்பவர்கள் இவர்கள் இவர்களுடைய சுவாசத்தில் கலந்து கருத்தில் குதிப்பாய் அவர்களுக்குள்ள அப்போ மூக்குக்குள்ள உள்ளவை சுவாசத்தில் கலந்துனா பிராணன் வழியா உள்ள போய் அவர்களுடைய இருதயத்தில் நின்று உடலில் பரவி நீ அங்கு இருக்கக்கூடிய அதை உணவாக எடுத்துக்கொண்டு இருப்பாயாக விபச்சாரம் உடையவர் விபச்சாரம்னாக்க மாறி மாறி தவறான செயல்களை செய்பவர்கள் ஆச்சாரத்துக்கு விரோதம் விபச்சாரம் நல்ல வேறு அர்த்தம் இல்லை ஆச்சாரம் இல்லாமல் இருக்கிறது ஆச்சாரம் மாறி இருக்கிறது வியபச்சாரம் உடையவர் மூடர் துஷ்டர் துர்தேசவாசி நல்ல தேசமே துர்தேசம்னா துர்தேசவாசி நிறைய பார்க்குறோம் எங்கே எங்கே இருந்து தீவிரவாதி மிகுதியாக வருதோ அந்த தேசம் எல்லாம் துர்தேசம் தான் அமைதி இல்லாத தேசம் தான் தன்னாடையும் அமைதியாக இருக்க விட மாட்டான் அண்டையில் இருக்கக்கூடிய மற்ற உலக நாடுகளையும் அமைதியாக இருக்க விட மாட்டான் அந்த மாதிரி மனிதர்கள் வசிக்கக்கூடிய தேசம் துர்தேசம் நமக்கு பக்கத்திலே பக்கத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் அப்படித்தான் இருக்குது இங்கே நமக்கு சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் இந்த பக்கம் பாகிஸ்தான் அந்த பக்கம் சீனான் தான் ரெண்டு ஒரே மாதிரியான ஆள் ரெண்டு பேரும் துர்தேசம் தான் துர்தேச வாசியர் சன்மார்க்கத்தை அனுஷ்டிக்கும் ஆன்றோரால் விரும்பாத நிஷேதிக்கப்பட்ட ஆகாரத்தை தின்பவர் இவர்களது பிராணனுடன் கலந்த கலந்து இதை இருதயத்தில் பிரவேசித்து உண்ணுதியினா அப்படி அவர்களுடைய பிராணனுடைய கலந்து உள்ளே போகணும் அப்படி சுவாசத்தின் வழியாக கலந்து உள்ளே போ அப்படி தான் பார்த்து இருக்கோம் கொரோனாவை அதே மாதிரி ஒரு நுண் கிருமி சுவாசத்தின் வழியாக இந்த பாக்டீரியா வைரஸில் நிறையா அப்படி தான் போகுது சுவாசத்தில் காற்றில் கலந்து அந்த காற்று வழியாக பிராணவாயு மூலமாக உள்ளே போய் அங்கே இருந்து வேலை செய்யுது ஏன்னால் தான் கெட்ட அந்த துர்நாற்றம் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் ஸ்மசானம் ஸ்மசான புகை இந்த மாதிரி குப்பைகள் நிறையா கொட்டி இருக்கக்கூடிய அங்கேருந்து வரக்கூடிய காற்று இதெல்லாம் அந்த இடத்துலலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு அந்த இடத்துல போகிறது அதெல்லாம் தவிர்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கு அப்போ அங்கேருந்து வரக்கூடிய அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமிகள் அந்த இதிலேருந்து காற்றில் கலந்து அதன் மூலமாக நம்ம சுவாசத்தின் வழியாக உள்ளே போகும் உள்ளே போய் நமக்கு கெடுதலை பண்ணும் ஆனால் இப்படியெல்லாம் எப்படி நோய் பரவுதுங்கிறது அப்படியே அப்பயே சொல்லியிருக்கு யாருக்கெல்லாம் நோய் வரும் யார் மூலமாக நோய் வரும்னா இப்படி கெட்டவர்கள் உடம்புக்குள்ளே போய் அப்புறம் அவன் கூட சம்மந்தப்பட்ட ஆள் எல்லாருக்கும் பரவும் அவனுக்குள்ளே போய் அது விருத்தி அடைந்து அங்கேருந்து அப்படியே பக்கத்தில் பரவிக்கொண்டே போகின்றது இப்போ இதெல்லாம் இல்லாமல் சரியாக இருந்தோம்னா நோய் வராது நோய் வராது அதுதான் அடுத்த பாட்டு பன் பதிமூணு ஆ பன்னெண்டு பதிமூணு துதிப்பார் துணையே நான் ஜீவ சூழ்ச்சியாக வேண்டுமென விதிப்பான் விகார பூர்வமா விடுச்சியாக மெய்கொண்டு இப்பா துர்ஷேட்டையர் மூர்க்கர் கொடியோர் கொடிய தளத்துறைவோர் கதிப்பால் விரும்பா உணவுண்போர் கருத்தில் சுவாசத்துடன் கலந்து லாரிடத்தினி எய்தி நாமே விதித்த மந்திரத்தால் கொல்லாதொழிவாய் தீயோரை கொன்று தின்பா என மடரோன் சொல்லா முன்னும் மலை போல்வாள் சூச்சி உருவாம் ஜீவனுமாய் பொல்லாதவரன் சினந்தடித்தோர் ஒன்றும் படியுள் உறுப்புவந்தான் நல்லோரிடத்தில் இப்படி கெட்டவர்களிடத்தில் நீ போ அப்புறம் சில இடங்களில் அப்படி பரவுகிற போது நல்லோரிடத்திலையும் உள்ளே போகிற மாதிரி 
ஆகிவிடுகின்றது இப்போ காற்றுல இருக்கிறது எல்லா உடம்புக்குள்ளேயும் தான் போகும் அப்போ கெட்ட உடம்புக்குள்ளே இருந்தால் அது தீவிரமாக வேலை செஞ்சு அந்த ஆள்கிட்ட நல்லா சாப்பிட்ணும் நல்ல உடம்புக்குள்ளே போனால் அவர்களை ஒன்றும் பண்ணாமல் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு வெளியே போயிடணும்னா ஆ நல்லோரிடத்தில் நீ எய்தில் நாமே விதித்த மந்திரத்தால் கொல்லாது ஒளிவாய் அட மந்திரம் ஒரு மந்திரம் சொல்கிறார் இந்த மந்திரத்தை சொல்லி நீ அவர்களை கொல்லக்கூடாது அவர்களுக்கு கெடுதல் பண்ணாமல் இந்த கொரோனா வந்து அதிலிருந்து பிழைத்தவர்கள் நிறையா இருக்காங்க ஒன்று இறந்து பார்ப்போம் உடலில் நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருந்தது நல்ல உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் நல்ல உணவு முதலானவை எடுத்துக்கொண்டவர்கள் இந்த மாதிரி முன்னேற்பாடை மருந்துகள்லாம் மூலிகை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டவர்கள் அதனால் கபச்சுரம் குடிநீர் தான் கபச்சுரம் குடிநீர் இன்னும் நிறைய சொன்னானே அதெல்லாம் அப்போ அதெல்லாம் முன்னாடியே மருந்து நல்ல உணவே நல்ல ஆரோக்கியமாக உணவு சாப்பிட்டவர்கள் நல்ல உடற்பயிற்சி செய்து நல்ல உடல் பலத்தோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் நல்ல குணநலன்களோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய இடத்துல நீ போய் கெடுதல் பண்ணக்கூடாது அப்படி போய் அவர்களுக்குள்ளே போனாக்க இந்த மந்திரத்தை சொல்லி அவர்களை கொல்லாது ஒளிவாயாக அது என்ன மந்திரம்னா ஓம் ஹ்ரீம் கிராம் விஷ்ணு சக்தியை நமக ஓம் ஹரஹர நயநய பச பச பச்ச பச்ச மத மத உத்சாத்திய தூரே என்று நாம் விதிக்கப்பட்ட மந்திரத்தால் அவர்களது உயிர் வாங்காது ஒழிவாய் இந்த மந்திரத்தை சொல்லி நீயே இந்த மந்திரத்தை சொல்லி அவர்களுடைய உயிரை எடுக்கக்கூடாதுன்னு அதாவது கொரோனா வந்தால் நீ போய் சாப்பிடு அதற்கு எதிரான மருந்து மந்திரம் என்னென்னா அவள்கிட்டே சொல்கிறான் அதனால் ஓம் ஹ்ரீம் ஹிராம் விஷ்ணு சக்தியை நமக ஓம் ஹரஹர நயநய பச்ச பச்ச மத மத உத்சாத்திய தூரே ஸ்வாகா ஸ்வாகா கடைசியில் வரும் கொஞ்சம் இந்த மந்திரம் பாதியாக இருக்குது இங்கே நான் முழு மந்திரத்தை சொல்கிறேன் கொஞ்சம் சில வா சில வார்த்தைகளை விட்டுட்டேன் முழு மந்திரத்தை பார்த்துருவோம் ஓம் ஹ்ரீம் ஹிராம் ரீம் ராம் விஷ்ணு சக்தியை நமக ஓம் நமோ பகவதி விஷ்ணு சக்தி மேனாம் ஓம் ஹரஹர நயநய பச்ச பச்ச மத மத உத்சாதய தூரே குரு ஸ்வாகா ஹிமவந்தம் கச்ச ஜீவ சகசக சக சந்திரமண்டல கதோசி ஸ்வாகா இங்கே மந்திரம் இந்த மந்திரத்தை சொன்னாக்கா இந்த மந்திரத்தை தொடர்ந்து ஜபம் பண்ணால் எந்த நோய் கிருமிகளும் நம்மளை வராது இந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவும் நம்மளை தாக்காது அவர்களுடைய அவர்களது உயிர் வாங்காது ஒழிவாய் அப்போ அவர்கள் உடலுக்குள்ள நல்லவர்களுடைய உடலுக்குள்ளே போனாலும் உயிர் எடுக்கிற அளவுக்கு போகாமல் அவர்களை விட்டு விடுவாயாக மாறாக தீயோரை கொன்று தின்பாய் முதல்ல சொன்ன மாதிரி கொடிய பழக்க வழக்கங்கள் உடையவர்கள் கொடிய ஆச்சாரம் உடையவர்கள் தவறான உணவை உண்பவர்கள் அவர்களையெல்லாம் கொன்று தின்பாய் உனக்கு வேணுங்கிற அளவு அவர்களெல்லாம் நீ உண்டு கொள்ளலாம் கொடியோர் தமை கொன்று பக்ஷிப்பாய் என மலர் மலரோன் சொல்ல முன்னம் என்று பிரம்மதேவர் கூற மலை போல்வாள் சூச்சி உருவாம் ஜீவனுமாய் பொல்லாதவர் அஞ்சி அஞ்சினத்தடித்தோர் கொன்றும்படி உள்ளுற புகுந்தார் பர்வதம் போன்ற ஆக்கிருத்தி உடைய கற்கடி இது வரைக்கும் பருவத்தம் பெரிய மலை மாதிரி உருவத்தை உடைய இருந்த கற்கடி கற்கடியானவள் ஊசி வடிவாம் ஊசி வடிவத்தில் மாறிட்டார் சின்ன ஊசி மாதிரி ஆகிவிட்டார் ஊசி வடிவாம் உயிராகி தீயோர்கள் பயப்பட்டவர்களை வதைத்தோர் இத்தகையர் அழியுமாறு மிகுந்த கோபத்தினால் தேகங்களுக்குள்ளே பிரவேசித்தனர் இவர் அவர் சொன்ன மாதிரி பிராணன் வழியா உடம்புக்குள்ள கெட்டவர்களுடைய உடம்புக்குள்ள சென்றார் அடுத்த பாட்டு நல்லாரிடத்தி எய்தி நாமே விதித்த மந்திரத்தால் கொள்ளாதொழிவாய் தீயோரை கொன்று தின்பாய் என மணலோ சொல்லா முன்னும் மலை போல்வால் சூச்சி உருவான் ஜீவனுமாய் 
பொல்லாதவரின் சினத்தடித்தோர் கொன்றும்படியுள்ளுரு புகந்தான் வாயு வடி வாய் உட்புகுந்து மண்ணில் விண்ணிற் பல்லுயிர்கள் ஆயுமெல்லா இரு வடிவா அநேக காலம் அருந்திய பின் ஏனியும் மனத்தால் அயர்வாய் புழன்று வருந்தி ஊசியுமாய் தேயும்படியே கெடுத்ததமை சீச்சி ஆசை என திகைத்தார் மண்ணில் இந்த பூலோகத்தில் பூமியில் வாயு வடிவாய் உட்புகுந்து இந்த வாயு மூலமாக உள்ளே புகுந்து சுவாசத்தின் வழியாக அதனால தான் மாஸ்க் போட்டு கேரணும் அப்போ அந்த காலத்துலேயும் மாஸ்க் போட்டுருந்துருப்போம் அப்போ மாஸ்க்கு உள்ளே போகாமல் இருக்கணும்னா மாஸ்க் போட்டுக்கங்க இப்போ வாயு வடிவாய் உட்புகுந்து பிராண ரூபமாக பிராணன் வழியாக உள்ளே சென்று விண்ணில் இரு வடிவாய் ஆகாயத்தில் பெரிய ஆகிருத்தியாக ஆகிருத்தியாய ராட்சச ராட்சசி வடிவமாயும் இரு வடிவாய் ரெண்டு ரூபம் ரெண்டு வடிவம் ரெண்டு வடிவங்கிறது ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரம் வந்து இந்த இரும்பு ஊசி மாதிரியே இருந்தது அதற்குள்ள சூக்ம சரீரம் அது வந்து அதி சூக்மாக கண்ணுக்கு தெரியாத ரூபம் அந்த சூக்ம சரீரம் இருக்குது இது அரக்கியாக இருக்கிறதுனால தேவர்கள் அறக்கர்களுக்கெல்லாம் இயல்பாகவே அந்த சரீரத்தை விட்டு பிரிந்து போதல் அப்படிங்கிறதும் ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டு சூக்ம சரீரத்தை மட்டும் பிரித்து கொண்டு செஞ்சாரம் பண்ணுறதும் முடியும் அந்த சக்தி இருக்கு இயல்பாகவே உண்டு அதனால் ஸ்தூல சரீரமாகவும் இருக்கிறது இல்லை ஸ்தூல சரீரத்தை வைத்து விட்டு சூக்ம சரீரத்தோடு மட்டும் இந்த ஜீவன்கள் பிராணிகளுடைய உள்ள சுவாசத்தின் வழியாக உள்ளே போய் அவள் இருந்தாள் அதனால் சூக்மமாகவும் பயணித்தாள் தேவைப்பட்ட இடத்துல திரும்ப ஸ்தூல சரீரத்தையும் எடுத்துக்கொண்டாள் அப்பப்போ ஸ்தூல சம சரீரத்துக்குள்ளே போகிறது எப்போ பசிக்குதோ தேவையோ அப்போ சுக் சூக்ம சரீரத்தை பிரித்து பிராணன் வழியாக ஜீவர்கள் உள்ளே போய் உணவை எடுத்துக்கொள்ளுதல் இப்படி இருந்தார் நல்ல இரு வடிவாய் பல்லுயிர்கள் ஆயு எல்லாம் அநேக காலம் அருந்திய பின் இப்படி பல காலம் இருந்து பல ஜீவராசிகள் உள்ள போய் பல காலம் உணவை உண்டு கொண்டு இருந்தார் இப்படி வெர்ஷன் ஒன்று ரெண்டு மூணு கொரோனா ஒன்று ரெண்டு மூணுங்கிற மாதிரி பல காலம் பல இதை வடிவங்களை எடுத்துக்கொண்டு பல சரீரங்களுக்குள்ள உள்ள போய் வேணுங்கிற அளவு குசித்து கொண்டு இருந்தார் ஆனால் என்னென்ன அதுக்கப்புறம் அடுத்த பிரச்சனை எதுவும் நிரந்தரமாக இருக்காது இல்லை நல்ல அடுத்தது அநேக காலம் அருந்திய பின் ஆயு ஆயும் மனத்தாலாய் அவமே உழன்று வருந்தி ஊசியுமாய் தேயும்படியே ஆசை எமக்கெடுத்தது என திகைத்தார் அப்படி நிறைய சாப்பிட்டோம் அவனுக்கு திருப்தி வரணும் எப்படி அந்த பெரிய சரீரத்தில் இருந்து சாப்பிட்டதில் திருப்தியானது ஏற்படவில்லையோ அதே மாதிரி இந்த ஊசி வடிவமாக இருந்த ஊசி வடிவத்தில் இருந்த இந்த சின்ன சின்ன வடிவத்தில் இருந்தால் எவ்வளவு சாப்பிட முடியும் முதலையாக பெரிய வாய் இருந்தது பெரிய வயிறு இருந்தது உள்ளே போட முடிஞ்சது ஊசிக்கு எவ்வளோ பெரிய வயிறு இருக்கும் அப்போ அது வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்குது கொஞ்சம் தான் சாப்பிட முடியுது அதுலேயும் ஒன்று திருப்தி வரவில்லை அதனால் என்னென்னா பின்னர் ஆசை ஓய்ந்த வைராகிய சித்தத்தை உடையவளாய் வைராகியம் வந்துருச்சு என்ன பெருசாக இருந்தால் நமக்கு திருப்தி வரலை இப்பயும் திருப்தி வரலை அப்போ என்னென்னா இது வந்து உடல் ரீதியான பசி அல்ல இங்கே பிரச்சனை வந்து உடம்புல இல்லை ஏன்னா பெருசாக இருந்தும் திருப்தி ஏற்படலை சரி சின்னதானால் திருப்தி ஆயிரும்னு சொல்லி உடம்பை மாற்றி கொண்ட பிறகும் திருப்தி வரலை அப்போ தான் அவளுக்கு புரிஞ்சது இது உடல் பசி அல்ல மனப்பசினா ஆசையினால் ஏற்பட்ட தாகம் இப்போ உடம்பை எவ்வளோ தூரம் நம்ம மாற்றி கொண்டே போனாலும் இந்த மனதினால் ஏற்படக்கூடிய தாகமானது ஆசையானது அது நிறைவடையாது அப்போ மாற்ற வேண்டியது என்னது உடம்பை இல்லை மனசை மனசு தான் நமக்கு பிரச்சனை மனசு தான் ஆசைகளை தூண்டி கொண்டு இருக்கின்றது ஏன்னா வயிற்றுக்கு மட்டும் சாப்பிட்றதுன்னா ரொம்ப குறைவாக போதும் ஏன்னா எஞ்சான் உடம்புல என்ன அரை சான் தான் வயிறு ஒரு சான் தான் வயிறு ஒரு சான் தான் நம்மளுடைய வயிறு ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது அதுக்குள்ளே என்னென்னா ரெண்டு இட்லி நாலு இட்லி சாப்பிட்லாம் அதிகபட்சம் பத்து இட்லி சாப்பிட்லாம் அவ்வளோதான் ஏதோ குறைவான உணவு இருந்தால் போதும் பசிக்கு மட்டும் சாப்பிட்டாக்கா உண்மையிலே உலகத்தில் உணவு பஞ்சம் வராது யாருக்கும் எந்த உயிரினத்துக்கும் உணவு பஞ்சம் வராது பகவான் எல்லா உயிர்களுக்கும் தேவையான அளவு உணவு தேவையான காலத்தில் கொடுத்துருக்கிறார் மனிதர்கள் முயற்சியினால் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய உணவும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் இவன் அளவாக பசிக்கு மட்டும் சாப்பிட்டாக்க போதுமானதாக தான் இருக்கும் ஆனால் பசிக்காக சாப்பிட்றோம் 
தேங்காய் சாய் ஊறுக்கு இட்லி போட்டாக்கா அதுக்கு நான் ஆறு வெரைட்டியில் சட்னி வேணும்னா ஒரு சாம்பாரோ சட்னியோ இருந்தால் போதாதானே அதுக்கு ஒவ்வொரு கலர் கலராக சட்னினா புதினா சட்னி மல்லி சட்னி அப்புறம் தக்காளி சட்னி தேங்காய் சட்னி அப்புறம் கார சட்னி இப்படி வந்து ஆறு வெரைட்டியில் சட்னி வச்சதுன்னா வயிறு கேட்டதா என்ன வயிறுக்கு பசிக்கு உணவு வேணும் அவ்வளோதான் அது கஞ்சியோ கூழோ ஏதோ ஒன்று இருந்தால் அது போதுமானது உடம்பு ஆரோக்கியத்துக்கு என்ன தேவையோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்தா போதுமானது ஆனால் இந்த கலரு இத்தனை வெரைட்டி எல்லாம் என்னது ருச்சிக்கு நாக்குக்கு தான் அதனால் இங்கே பசி உடம்பை விட மனசுக்கு தான் மனசில் ஏற்படக்கூடிய ஆசை தான் அது நம்மை திருப்தி அடையாமல் வைத்திருக்கிறது எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் எத்தனை வெரைட்டியாக சாப்பிட்டாலும் திருப்தி வர்றது இல்லை அதனால தான் புதுசு புதுசாக வெரைட்டி கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கான் ஒன்று புதுசாக அறுசுவை தான் எப்படி தான் மாற்றினாலும் அறுசுவையை மாற்ற முடியாது ஆனால் இவன் டிசைனை மாற்றி கலரை மாற்றி இதை தூக்கி அதில் போட்டு அதை தூக்கி இதில் போட்டு அதுக்கு புதுசாக ஒரு பேரை வச்சு அதை வியாபாரமாக அவனும் பண்ணுறான் இவனும் சாப்பிட்டு பார்க்குறான் வேறு ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் ஒரே மைதா மாவு இதே தான் கோதுமை மாவு மைதா மாவு இல்லை அரிசி பால் எவ்வளோ தான் அதுக்குள்ளே சக்கரையை சேர்த்து விதவிதமாக வெரைட்டி பண்ணுவேன் அதனால் பீட்ஸா பர்கரு எல்லாம் வேறு என்ன பேர் தான் வேறு வேறு வச்சுட்டு என்னென்னமோ பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அப்போ இதெல்லாம் என்னது இதெல்லாம் வைத்துக்கு இல்லை இதெல்லாம் மனதோட ஆசையினால் பண்ணக்கூடியது அதனால் இதை வந்து புரிந்து கொண்டான் இது வந்து உடம்பு நமக்கு பிரச்சனை இல்லை பெருசிய உடம்புல இருந்து திருப்தி வரலைன்னா சின்ன உடம்புல வந்தோன்னா திருப்தி வந்திருக்கிறோம் இல்லை அப்போயும் திருப்தி வரலை அப்போ என்ன நினைக்கிறான் நம்ம வீணாக ஆசைப்பட்டு இந்த சின்ன உடம்பு எடுத்துக்கொண்டோம் சின்ன உடம்புல சாப்பிடவே முடியலை கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்கிவிரி கிருமியாக இருந்தால் எவ்வளோ சாப்பிட முடியும் உண்ணவே முடியவில்லை அதனால் இதுக்கு முதல்ல இருந்த பழைய உடம்பே பரவாயில்லை போலவே அப்படின்னு நினைக்கிறா அதனால் இது வந்து ஆசையினால் வந்த பிரச்சனை தெரியுது ஒன்று திருப்தி வரலைன்னா அதில் திருப்தி வரலைன்னா இதில் திருப்தி வந்து இருக்கணும் வரலை அப்போ நம்ம மனசு தான் இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சைன்னு அப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு இப்படி வந்தோம் இப்போ என்னென்னா பெரிய உடம்பு ஆனால் அப்படி இருந்தால் நல்லா அப்படியே இருந்திருக்கலாமேன்னு தோணுது இப்படி மனசு தான் அலைக்கழிக்குது அப்படின்னு அவள் யோசித்து புரிந்து கொள்ளுகிறாள் அதனால் வெகுதினம் பிசி புஜித்த பின்னர் ஆயும் மனத்தாலாய் அப்போ இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பார்க்குற சிந்தித்து பார்த்து யோசித்து பார்க்கக்கூடிய மனத்தை உடையவளாய் இல்லை ஆசை ஓய்ந்த வைராகிய சித்தத்தை உடையவளாய் இது ஆசையினால் வர பிரச்சனை தான் ஆசையினால் வரக்கூடிய பசி அதனால் இது வயிற்று பசி இல்லை இது மனப்பசி ஆசையினால் தோன்றக்கூடிய பசி அவமே உழன்று அதனால் என்னென்ன வீணாக அலைந்து துயருற்று இப்படி சாப்பாட்டுக்காக அங்கங்கே இங்கே போய் போய் பல உடம்புக்குள்ளே போய் இப்படியெல்லாம் துன்பத்தை அடைந்து ஊசியுமாய் தேயும்படியே அற்ப ஊசியாக அறவும் சிறுகும்படி ஆசை எமை கெடுத்தது இச்சை எனை கெடுத்து விட்டது என திகைத்தார் என்று தன்னை நிந்தித்து கொண்டு வாடினார் இப்படி பெரிய உருவமாக இருந்து நல்லா சாப்பிட்டு இருந்தோம் இப்படி எலும்புந்தோடியுமா ஆகி வெறும் ஊசி மாதிரி இருந்து ஒன்றும் சாப்பிட முடியல அதில் திருப்தியும் வரவில்லை எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் திருப்தி திருப்தி வரலை சின்ன உடம்பாக இருந்தாலும் எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் அதில் திருப்திங்கிறது வரவில்லை அதனால் இப்படி ஆசையினால் அல்பமான ஒரு ஊசி வடிவமாக ஆகி நம்மை இந்த இச்சையானது இந்த ஆசை தான் நம்மளை கெடுத்து விட்டது அப்படின்னு நினைக்கிற அடுத்த பாட்டு அயுவடிவாய் உட்புகுந்து மண்ணில் விண்ணில் பல்லுயிர்கள் ஆயும் எல்லாம் இரு வடிவா மகனை கால மருந்திய பின் ஏயும் மனத்தாளாக அவமே உழன்று வருந்தி யூசியுமார் தேயும்படியே கெடுத்தமை சீச்சி ஆசை என திகைத்தார் தீய மனத்தோடு யாவமே ஜீவனருந்தினமார் ஏயது விட்டனம் என்றி ம வானிலை எய்தரிதானதவர் பேயினல் ஒன்று நிறைப்பினல் சஞ்சலம் விட்டுணவற்றொருமித்து ஆயிரமா வருடங்கள் செலுத்தலும் மற்றது வல்வினையே இப்படி நினச்சதுனால அவளுக்கு வைராகியம் வந்துருச்சு இந்த உணவு உடம்பு இதுலேயே வைராகியம் வந்துருச்சு உணவு சாப்பிட்டாலும் இதில் திருப்தி வரலை பெரிய உடம்புல இருந்து சாப்பிட்டு திருப்தி வரலை இந்த சிறிய உடம்புல இருந்து சாப்பிட்டு திருப்தி வரலை அப்போ இது உடல் ரீதியான பசி அல்ல மனசு ஆசை தான் நம்மளை இப்படி அப்படின்னு இங்கே அங்கே ஓட செய்கின்றது அலைய செய்கின்றது விதவிதமாக பார்க்கணும் அனுபவிக்கணும்னு செய்கின்றது அதனால் இது ஆசையோட பிரச்சனை அதனால் இதெல்லாம் விட்டுட்டு பேசாமல் மீண்டும் தபம் பண்ண போகலாம் அப்படின்னு திரும்ப ஒரு ஆயிரம் வருடங்கள் தவம் செய்கின்றாள் அதான் இந்த பாட்டில் வருது 
தீய மனத்தொடு யாம் அவமே பல ஜீவன் அருந்தினம் தீய மனத்தோடு இரக்கம் இல்லாத கெட்ட மனதோடு விதமாக பல நேரம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சி அது கெட்ட மனதோட மற்ற உயிர்களை துன்புறுத்துறது அப்படின்னு துன்புறுத்தி நாம் வாழ்ந்திருக்கிறோம் அதனால் இரக்கமின்றியே கெட்ட மனத்துடன் யாம் பிரயோஜனம் இல்லாமல் பலவற்ற பிராணிகளை கொன்று தின்றோம் இப்படி எவ்வளவோ பேரை எவ்வளோ பேர் உயிரையோ நம்ம எடுத்தாச்சு ஏயது விட்டனம் நம்மால் பொருந்திய எளி தொழிலை விட்டு தொலைப்போம் என்று சங்கல்பித்து அதனால் இந்த பாப செயலெல்லாம் விட்டுறலாம் எதுவும் வேண்டாம் விட்டுறலாம் இப்படி கொரோனா நினச்சி அதுவா போனால் தான் உண்டு நம்ம ஒன்றும் ஊசி மருந்து மாத்திரையெல்லாம் போட்டு துளைக்க முடியும் வேண்ட அந்த அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவன் இது போதுமலா இந்த மனுஷனை படுத்துனது அப்படின்னு சொல்லி உண்மையிலே எல்லா கிரி எல்லாமே அப்படி தான் ஒரு காலத்தில் மேலோங்கி இருக்கும் அப்புறம் அது படிப்படியாக தானாக குறைந்து போயிடும் அது மாறி போயிடும் அப்புறம் வேறு ரூபம் எடுத்து வேறு காலத்தில் இன்னொன்று வரும் இந்த மாதிரி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி ஒரு பெரிய அளவில் வந்ததுன்னு சொல்கிறான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் இதே மாதிரி ஒரு அப்பயும் மாஸ்கெல்லாம் போட்டிருந்துருக்காங்க அப்பயே மாஸ்கெல்லாம் போட்டிருந்துருக்காங்க இதே மாதிரி ஒரு வைரஸ் கிருமி பெருசாக பரவி அதுக்கப்புறம் அது தானாக போய்விட்டது அதுக்கு அதனால் இப்போயும் அதே மாதிரி தான் இப்போ மருந்து கண்டுபிடிச்சாலும் கண்டுபிடிக்கலைனாலும் ஊசி போட்டாலும் போடலைனாலும் அது ரெண்டு மூணு வருடங்களில் தானாக மாறிவிடும் இன்னொன்று நம்மளுடைய உடம்பு இது ஒரு ஜீவன் தானே இது இதை தக்க வைத்து கொள்ளணுங்கிற ஆசை இதற்கு இருக்கும் இல்லை நம்ம உடம்புக்கு மனுஷ உடம்புக்கு அதனால் இதுவே அதை எதிர்கொள்வதற்காக தன்னை தயார் செய்து கொள்ளும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அது தானே அந்த கொரோனாவை அழிக்கிற அளவுக்கு பலம் பொருந்தியதை நம்முடைய உடல் நம்மை தயார்படுத்தும் இந்த இந்த உடம்பே தன்னை தயார்படுத்தி கொள்ளும் ஏன்னா இதுக்கு இது உயிர் வாழணுங்கிற ஆசை இருக்குல்ல அந்த உடம்புக்கு அந்த கொரோனாவுக்கு அந்த நோய் கிருமிக்கு அது உயிர் வாழணுங்கிற ஆசையினால தான் எவ்வளோ மருந்து கண்டுபிடிச்சாலும் பரிணாமம் அடைந்து தன் உடம்பை மாற்றிக்கொண்டே வருது அதே மாதிரி இந்த மனித உடம்புக்கு அது தன்னுடைய ஜீவனை காப்பாற்றி கொள்ளணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசை இயல்பான இச்சையானது உள்ளே இருக்கும் அதனால் அது என்ன பண்ணும் அதுவே தன்னை தயார்படுத்தி கொள்ளும் அந்த எந்த எந்த அந்த கிருமிக்கு சாகாத ஒரு தன்மையை அடையும் அப்படி வர்ற பொழுது அந்த கொரோனா தானாக பலம் இழந்து அது மாறி போய்விடும் போயிட்டு அப்புறம் என்னென்னா இன்னொரு நூறு வருஷம் கழித்து வேறு ரூபமாக வேறு பேரில் திரும்பி வரும் ஆமாம் அதாவது பிளாக் நோய் வந்துச்சு பிளாக் நோய்க்கு முன்னாடி இந்த ஒரு ஃப்ளூ வந்திருக்கு இதே மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி வைரஸ் கிருமி ஒன்று வந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் அது முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் பிளேக் வந்தது அந்த மாதிரி அப்பப்போ வேறு வேறு பெயர்களில் வேறு வேறு ஊரில் ஏதோ ஒரு தேசத்தில் ஆரம்பித்து அதை அப்படியே பரவி எல்லா தேசத்துக்கும் போக மலேரியா வந்தது டெங்கு வந்தது எவ்வளவோ வருது சிக்கன் குனியான் அப்புறம் சிக்கன் குனியாக வந்தது இப்படி பல விதங்களில் ஏதோ வரும் போகும் அதெல்லாம் இயல்பு அதனால் அதுவாக வரும் அதுவாக போகும் இந்த மாதிரி அதுக்காக ஒரு வைராக்கியம் வந்து சரி போதும் மனுஷனை ரொம்ப படுத்தியாச்சு ரொம்ப உயிர்களை நம்ம சாப்பிட்டுட்டோம் கொஞ்சம் நேரம் போய் இமயமலையில் தபஸ் பண்ணலான்னு எங்கேயாவது போயிடும் போயிட்டு அப்புறம் திரும்ப வேறு மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி நம்மால் பொருந்திய எளி தொழில் ஏன்னா அதுவும் ஒரு ஜீவன் தான் நம்ம கணக்குப்படி அதுவும் ஒரு ஜீவன் தான் அதனுடைய பாப்பத்தினால ஏதோ பண்ணியிருக்கு அதற்கப்புறம் அதனுடைய அந்த ப வினை பயன் மாறுற பொழுது அது மாறி போய் விடுகிறது அவ்வளோ ராட்சசர்கள் அசுரர்கள் தான் அவர்களும் ஜீவர்கள் தானே அவர்கள் முன்னாடி செய்த பாப்பம் அதனுடைய வாசனையினால் தூண்டப்பட்டு இப்பொழுது அவர்கள் அப்படி இருக்கிறார்கள் அது ஒரு காலத்தில் மாறும் அந்த பாப்பங்கள் போன பிறகு அடுத்த புண்ணியம் அடுத்த வினை பயன் வேலை செய்கிற பொழுது அதனுடைய மனதில் மாற்றம் வந்து அது வேறு மாதிரி போய்விடும் அப்படி தான் அப்படி தான் உலகமே போய்கொண்டு இருக்குது அதனால் இயற்கையில் தானாக தன்னை தானே மாற்றிக்கொண்டு போய்கொண்டே இருக்குது எல்லா ஜீவராசிகளும் எல்லாம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது அதனால் இது வந்து இயற்கையே தன்னை தானே சரி பண்ணி கொள்ளும் அல்லது இறைவனுடைய திட்டப்படி இந்த கர்மா விதிப்படி அந்தந்த ஜீவர்கள் மாறிக்கொண்டே போய்கொண்டு இருப்பார்கள் அதனால் இதெல்லாம் நம்ம கையில் இல்லை அதாவது எப்படி போகுதோ அப்படி போகும் நம்ம நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா தான் இங்கே சொல்கிற ஒழுக்கமாக சரியாக இருந்தோம்னா ஓரளவுக்கு பிழைக்கலாம் அது அதுக்கு பின்னாடி நம்ம விதியும் இருக்கணும் 
நம்ம கர்ம பலனும் இருக்கணும் நம்ம ஒழுங்காக சா சாஸ்திர விதிப்படி எதை சாப்பிடணுமோ அதை சாப்பிட்டு உடம்பு ஆரோக்கியமாக வச்சு ச ஜ ஜபம் தியானம்லாம் சரியாக பண்ணி உணவை சரியாக எடுத்துக்கொண்டு தேவ பூஜை முதலானவைகளை சரியாக பண்ணி தவம் தானம் எல்லாம் ஒழுங்காக பண்ணி இதெல்லாம் சரியாக பண்ணி கொண்டு இருந்த ஓரளவுக்கு இந்த கெட்ட சக்திகள் நம்மளை தாக்க நல்லா அதனால தான் பிரம்மாவே சொல்கிறார் இவர்களை விட்டு விட்டு அவர்களை தாக்குனாக்க அப்போ அந்த மாதிரி இல்லாதவர்களை போய் தோ தாக்கும் இருக்கிறவர்கள் இருப்பார்கள் சயின்ஸில் இன்றைக்கி அதான் சொல்கிறான் யாருக்கு உடம்பு நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கோ பலம் பொருந்தியதாக இருக்கோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பலமாக இருக்கோ அவர்கள் அது ஒன்றும் பண்ணுவது இல்லை குழந்தைகள் அதிகமாக பாதிக்கப்படலை பதினஞ்சு வயசுக்குள்ளே வந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் இதே பல பலமான நோய் வந்து குழந்தைகள் பாதிக்கப்படலைன்னா அங்கே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பலமாக இருக்குது அது அப்போ தான் வளரும் வயசுனால பலமாக இருக்குது வயது கடந்தவர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்குது அல்லது தவறான பழக்க வழக்கங்களால் ஏற்கனவே மது முதலானவைகளை குடித்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அளித்தவர்களுக்கு இந்த நோய் கிருமிகள் எல்லாம் வேகமாக வேலை செய்யுது அப்போ நம்ம ஒழுக்கமான வாழ்க்கை தர்மமான வாழ்க்கை சரியான உணவு உடற்பயிற்சி இவைகள்லாம் சரியாக இருந்தாக்க இந்த கிருமிகள் எவ்வளோ பெரிய நோய் கிருமிகள் வந்தாலும் அது நம்மை எளிதில் அணுகாது அப்புறம் அதற்கு மேலே நம்மளுடைய வினைப்பயன் இருக்கணும் அது சரியாக இருந்தாக்க எது வந்தாலும் ஒன்றும் பண்ணாது அப்புறம் இயற்கை தன்னைத்தானே அது தானாக மாற்றிக்கொண்டே போய்கொண்டே இருக்கும் எதுவுமே நிலையாக இருக்காது நல்லதும் நிலையாக இருக்காது கெட்டதும் நிலையாக இருக்காது அது தானாக மாறிவிடும் அது மாறுற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் இதுதான் இயற்கை நியதி இயற்கை நியதி அல்லது இறைவன் நடத்துறது அப்புறம் வினைப்பயன் எல்லாமே அங்கே சேர்ந்து இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் நல்ல இப்படி இந்த இந்த அரைக்கு கற்கடி தானாக ஊசியாக மாறினால் அப்புறம் ஊசியான பிறகு அவளுக்கே வைராக்கியம் வந்து போதும் இந்த கெட்ட செயல்கள் எல்லாம் விட்டு விடுவோம் அப்படின்னு இமவானிடை எய்து அரிதான அங்கு இயங்கினார் திரும்ப தபஸ் பண்ணுறதுக்காக இதெல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு இமாச்சல பர்வதத்தில் அடைதற்கரிதா அரிதான பெருத்த பெரும் தபஸை செய்ய தொடங்கினார் திரும்ப இமயமலைக்கு போய் அவர் பெரிய தபஸை செய்ய தொடங்குகின்றார் ஒன்றும் நினைப்பினள் எந்த நினைப்பு வேறு எந்த எண்ணமும் இல்லாமல் சஞ்சலம் விட்டு உலாவு அற்று அந்த அங்கே இங்கே எங்கேயும் நகராமல் ஒரு இடத்துல இருந்து மனசில் சஞ்சலம் எதுவும் இல்லாமல் வேறு எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் ஒரே ஒருமுகப்பட்ட மனதோடு அவள் தியானம் செய்கின்றாள் தவம் செய்கின்றாள் ஆயிர வருடங்கள் செலுத்தவும் இப்படி திரும்ப ஆயிரம் வருடம் அவள் தவம் பண்ணுறார் பல்வினை அற்றது அப்படி பண்ண அந்த தபஸ்ஸுனால் அவருடைய பாப்பங்களானது போனது அந்த பாப்ப பாப்பங்கள் இது வரைக்கும் இருந்த பாப்பங்கள்லாம் போனது புண்ணியம் வேலை செய்ய தொடங்கியது அதனால் அவருடைய புத்தியில் மாற்றம் வருது அது மட்டுமல்ல அவள் இந்த தபஸ்ஸுனுடைய வலிமையினால் ஆத்ம ஞானத்தை அடைகிறார் பரண பரிபூர்ண வைராகியத்தை அடைந்து ஆத்ம ஞானமும் அவளுக்கு வருகின்றது ஆசை எல்லாம் போச்சு மனதில் இருக்கக்கூடிய ஆசைகள் எல்லாம் ஏன்னா இந்த ஆசை தான் நம்மளை துன்பப்படுத்தி இருக்குது ரெண்டு பிறவியாக முதல்ல அரக்கியாக ராக்சஸியாக கற்கடியாக இருந்தது அப்புறம் ஊசி வடிவத்தில் இருந்தது ரெண்டுலேயுமே திருப்தி வரலை அப்போ ஆசை தான் நம்ம அடைக்கழித்து கொண்டு இருக்கிறதுன்னு புரிந்து கொண்டு அந்த ஆசையை விட்டு வைராகியத்தை அடைந்து ஒருமுகப்பட்ட மனதோடு தபஸ் பண்ணுனா அதனால் அவள் சாந்தியை அடைந்தாள் அது அப்போ தபஸ் பண்ணதுனாலேயும் அவளுடைய வினைப்பயன்கள் மாறி அமைந்ததுனாலேயும் பெரும் பாபங்கள் கழிந்தன எல்லா பாப்பமும் போய்விட்டது அப்போ அவள்கிட்ட இருந்து அந்த கெட்ட குணங்கள் அனைத்தும் போய்விட்டது அப்புறம் என்னென்ன அடுத்த பாட்டு மனத்தோடு யாவமே ஜீவன் அருந்தினமால் ஏயது விட்டனம் என்றிம வானிலை எய்தறி தானாகமம் ஏயினல் ஒன்று நினைப்பிழல் சஞ்சலம் விட்டுணவற்றொருமித்து ஆயிரமா வருடங்கள் செலுத்தலும் மற்றது வல்வினையே பாவகம் என்று மனம் தெளிய பாவனை தன் வயமே மேவலும் இவ்வுலகத்தை இகழ்ந்து விருப்பு வெறுப்பிழலாய் ஆவருடங்கள் ஆயிரம் நின்ற பின் மண்ணுணர்வு உற்றதென கேவலம் வந்து இவளுக்கொரு வாய்மை கிளத்தினன் மாமலரோ பாவம் அகன்று மனம் தெளிய பரம பாவனை தன் வயமே மேவலும் 
இவ்வுலகத்தை இகழ்ந்து வெறுப்பு வெறுப்பு இழ இழலாய் மா வருடங்கள் ஓராயிரம் நின்ற பின் மண் உணர்வு உற்றது என மாமலரோன் கேவலம் வந்து இவளுக்கு ஒரு வாய்மை கிளத்தினன் பாபம் அகன்று மனம் தெளிய இது வரைக்கும் செய்த பாபங்களெல்லாம் நீங்கி போக எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டா அப்படியெல்லாம் நீங்கி போய்விட்டது அப்புறம் தபஸ்னாலையும் அது நீங்கி போய்விட்டது சித்தம் பரம பாவனை அடைய பரம பரம பாவனை இப்போ பிரம்ம பாவத்தினுடைய சொரூபத்தில் மனமானது நிற்கின்றது ஒருமுகப்பட்டு நிற்கின்றது பிரம்ம சாட்சாத்காரம் சுயமாகவே உண்டாதலும் இந்த பாப்பம்லாம் போய் புண்ணியம் வேலை செய்ததுனாலையும் இவருடைய தவத்தினாலையும் மற்ற துவைத விருத்திகள் ஆசா பாசங்கள் அனைத்தும் நீங்கிவிட்டன அதனால் அவள் சொரூபத்தில் நிற்கின்றாள் சொரூப மாத்திரமாக இருக்கின்றாள் இவ்வுலகத்தை இகழ்ந்து விருப்பு வெறுப்பு இழலாய் இந்த உலகத்தில் உள்ள திருஷ்யங்கள் எல்லாம் இதெல்லாம் அனுபவிக்கப்படுகிறதோ இதெல்லாம் அனித்தியமானது பொய்யானது மாயையானது என்று அவைகளை விடுத்து அவைகள் மேலே இருக்கக்கூடிய ஆசைகளை விடுத்து ராகத்வேஷம் அற்றவளாய் எதன் மேலேயும் விருப்பமும் இல்லை வெறுப்பும் இல்லை எந்த உலகத்தில் இருக்க எந்த இது மேலேயும் வெறுப்பும் கிடையாது இது வேண்டாம்னு அல்லது இது வேண்டும் என்று ஆசையும் இல்லை அப்படி விருப்பு வெறுப்பு கடந்தவளாக ஏன்னா உலகத்தினுடைய சொரூபம் புரிஞ்சு போச்சு இது அனித்தியமானது மாயையானது இதில் விரும்புவதற்கும் ஒன்றும் இல்லை வெறுப்பதற்கும் ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா வஸ்துவே வாஸ்தவமாக இல்லை அது இருக்கிற மாதிரி தெரிகிறது அது சத்தியம் நினைச்சதுனால விருப்பமோ விருப்போ வருது பிரவர்த்தி நிவர்த்தி ரெண்டுமே அதனால் வருதுன்னா உலகம் சத்தியமாக தெரிகிறதுனால காண்கின் காணுகின்ற காட்சி உண்மையாக தெரிகிற பொழுது அதில் இருந்து நன்மை வரும் சுகம் வரும்னா அதன் மேலே ஆசை வருது அல்லது அதிலிருந்து நமக்கு துன்பம் வரும் அப்படிங்கிற எண்ணம் ஏற்பட்டால் அதன் மேலே வெறுப்பு வருகின்றது கயிற்றில் பாம்பை பார்க்கிற பொழுது பாம்புனால நமக்கு ஆபத்து வரும்னா அப்போ பயம் வருகின்றது அதனால் நிவர்த்தி அதிலிருந்து விலகி போகணும்னு நினைக்கின்றோம் இல்லை சிப்பி வெள்ளி பார்க்குறான்னா அப்போ அந்த வெள்ளி நமக்கு மதிப்புடையது அது நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையாக இருக்கும் பயன்படும் அப்படின்னு அதன் மேலே ஆசை வருது பிரவர்த்தியானது வருகின்றது இது ரெண்டுமே தோற்ற மாத்திரம்னா கயிற்றில் தெரிகிற பாம்பு உண்மை இல்லை சிப்பியில் தெரிகிற வெள்ளியும் உண்மை இல்லைனா பிரவர்த்தி நிவர்த்தி ரெண்டுமே மாறி விடுகின்றது அப்போ தானே அந்த விவேகத்தினால அதனால் இந்த அனித்தியத்துவ ஞானத்தினால் ராகத்வேஷமானது மனதிலிருந்து இயல்பாகவே நீங்கிவிடும் அதனால் இது இல்லாமல் நம்ம நீக்கணும் நீக்கணும்னு நினச்சா நீங்கள் அந்த உலகத்தினுடைய பொய்த்தன்மை அனித்தியத்தன்மை மித்தியாத்தன்மை எந்த அளவுக்கு நமக்கு திடமாகுதோ அந்த அளவுக்கு மனதில் இருந்து ராகத்வேஷங்கள் விருப்பு வெறுப்புகள் ஆசா பாசங்கள் நீங்கும் ஏன்னால் தான் வைராகியம் வர்ற பொழுது வாழ்க்கையில் நிறைய கட்டம் வர்றவன் அவன் இயல்பாகவே ஒரு வைராகியத்தை அடைகின்றான் ஆனால் அது தற்காலிகமாக இருக்குது அந்த வைராகியம் அப்புறம் நல்லது வர்ற பொழுது திரும்ப ஆசை வந்துடுது அப்போ அந்த தோல்வியை கஷ்டங்களை நஷ்டங்களை ஏமாற்றங்களை விவேகத்தோட விவேகத்தினால் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதில் இருந்து அறிவை எடுத்து கொண்டான்னா அந்த அறிவுனால் வைராகியம் வந்தால் அது நிலையானதாக இருக்கும் வெறும் தோல்வி அந்த நேரத்துக்கு ஒரு கஷ்டம்னா கடன் தொல்லை இல்லை மனைவி தொல்லைனா அந்த நேரத்தில் ஒரு வெறுப்பு வந்து சாமியாராக போனான்னா அப்புறம் அது மாறி போனால் திரும்ப வந்துடுவான் அப்போ அந்த தோல்விகள் கஷ்டங்கள் வர்ற பொழுது அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை விவேகமாக அறிவாக ஆக்கணும் அனுபவத்தை அறிவாக மாற்றினா தான் அது வந்து நிலையான ஞானத்தை கொடுக்கும் நிலையான வைராகியத்தை கொடுக்கும் ஒரு அனுபவத்தை மட்டும் வைத்து கொண்டால் அந்த நேரத்தில் ஒரு முடிவெடுப்போம் அந்த நேரத்தில் இருக்கக்கூட்ட கஷ்டத்தை இப்போ கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் வேண்டாம்னா இப்போ கஷ்டம் கொஞ்சம் நேரத்தில் மாறி போயிடும் அப்போ திரும்ப ஆசையானது வரும் அப்போ இப்படி இது மாறி மாறி வரக்கூடியது அப்படிங்கிற அந்த புரிதல் அதை சுற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணி இது வந்து வேண்டாம்னா இப்போ கஷ்டம் வருது கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நல்லா இருந்தது இப்போ சரியாக இருக்குது திரும்ப பிரச்சனை வரும் அப்புறம் பிரச்சனை போய் சரியாகும் இப்படி மாறி மாறி வரக்கூடியது தான் உலகத்தினுடைய இயல்பு இந்த ஏமாற்றங்கிறது துரோகங்கிறது அல்லது துன்பங்கிறது மாறி அமைதல்ங்கிறது உலகத்தினுடைய இயல்பு அதனால் இப்போ சரியாயிட்டாலும் அடுத்து அடுத்து வேறு திரும்ப வேறு பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு அதை விவேகமாக மாற்றிக்கொள்ளுதல் அனுபவத்தை அறிவாக மாற்றிக்கொள்ளுகின்ற பொழுது அந்த அறிவு வைராகியத்தை கொடுக்கும் அந்த வைராகியம் தான் நிலையானதாக இருக்கும் விவேகத்திலிருந்து வரக்கூடிய வைராகியம் உண்மையான வைராகியமாக நிலையான வைராகியமாக இருக்கும் அதுதான் ஆன்மீகத்துக்கு வர்றதுக்கு நிரந்தரமாக ஆன்மீகத்திலேயே இருக்கிறதுக்கான தகுதியாக 
மாறுகின்றது அந்த வைராக்கம் அப்போ அது விவேகம் புரிந்து கொள்றதுனால இருக்கு அப்படி இருக்கான் வைராக்கியம் அது ஒரு புண்ணியத்தின் அந்த இந்த அது இப்போ இந்த அந்த வைராக்கியத்தினால அடுத்தடுத்த பிறவிகள் அது வரும் அதனால உண்டு அப்போ அந்த வைராக்கியம் அதனால் விவேகம் வைராக்கியம் அப்படி விவேகத்தினால வரக்கூடிய வைராக்கியம் அதனால அனித்யம் என உபேட்சித்து இந்த திருஷ்யங்கள் எல்லாம் அனித்யம் என்று புரிந்து கொண்டு அதனால அதை விடுத்து அது அதன் மேலே இருக்கக்கூடிய ராகத்வேஷம் அப்போ அது இயல்பாக நீங்குது அந்த ராகத்வேஷம் வந்து நீங்கிறது வந்து இயற்கையாக நடக்கக்கூடியதா இருக்கின்றது மரத்தில் இருந்து இலை உதிர்ற மாதிரி அந்த இலை உதிர்ற பொழுது காய்ந்து இலை உதிர்ற பொழுது தானாக உதிர்கின்ற பொழுது அது பக்குவப்பட்டு அது பழமாக இருக்கலாம் இல்லை இலையாக இருக்கலாம் அப்படி உதிர்ற பொழுது மரத்துக்கும் கஷ்டம் இல்லை அந்த இலைக்கும் பழத்துக்கும் கஷ்டம் இல்லை அப்படி இயல்பாக அந்த பிரிதல் இருந்தால் துக்கம் இருக்காது அது நிலையானதா இருக்கும் அதனால இப்படி திருஷ்யங்களை அனித்யம் என உபேட்சித்து ராகத்வேஷம் அற்றவளாய் மா வருடங்கள் ஓராயிரம் என்ற பின் பெரிய தவத்தின் கண் ஓராயிரம் வருடங்கள் திரும்ப ஆயிரம் வருடம் தபம் பண்ணா இதை பார்த்தார் பிரம்மதேவர் மண்ணுணர்வு உற்றது என ஏனா மா மலரோன் கேவலம் வந்து பிரம்ம சாட்சாத்காரம் அடைந்தால் என இவளுக்கு வந்து தன்னுடைய யதார்த்த சுரூபமானது விளங்கிவிட்டது எல்லா ராக துவேஷம்லாம் நீங்கிட்டதுனால மனசு சாந்தமாக இருக்குது அந்த சாந்தமாக இருக்கிறதே பெரிய இன்பமாக இருக்கின்றது இப்போ சொரூப ஆனந்தம் அங்கே அனுபவிக்கப்படுது அப்போ இதற்கு மேலே வேறு என்ன வேண்டும் ஆனந்தம் இருக்குது துக்கம் எதுவும் இல்லைன்னா அதற்கு மேலே உலகத்தில் தேடுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை அது பிரம்மமா ஆனந்தமா ஆத்மாவாலாம் புரிஞ்சாலும் புரியலைனாலும் அந்த தபஸ் பண்ணி அந்த தபஸ்னால மனசு சொரூபத்தில் நிற்கிற பொழுது அங்கே ஆனந்தம் இருக்குது அந்த ஆனந்தமே உலகத்தை போக்கி நோக்கி போகாமல் தடுத்து விடுகிறது அப்படி தான் பல யோகிகள் இருக்காங்க தத்துவ சிரவணம் இல்லைனாலும் அந்த யோக சாதனையினால் மனசு அடங்கி விட்டால் சொரூப ஆனந்தம் கிடைக்குது அப்போ அதிலேயே அவர்களுக்கு திருப்தி வருது திரும்ப உலகத்தை நோக்கி தேடி போகணுங்கிற எண்ணமானது ஏற்படுவது இல்லை அப்படி இருக்கிறவர்கள் ஏதோ ஒரு சில வாக்கியங்கள் கேட்டால் போதும் ஒரு தடவை கேட்டால் போதும் உடனே அவர்களுக்கு அந்த அத்வைத சித்தி அந்த ஆத்ம ஞானமானது வந்துடும் மோட்சத்தை அடைந்து விடுவார்கள் ஆமாம் ஏற்கனவே அந்த ராக துவேஷம்லாம் போய் நல்ல உத்தம மனசாக இருக்குது அந்த உத்தம அதிகாரியாக உத்தமோத்தம அதிகாரியாக ஆயிட்டான் அப்போ ராமகிருஷ்ணர் கதையிலேயே அப்படி தான் வருது அவர் நல்ல உபாசனை பண்ணியிருக்கிறார் சமாதி எல்லாம் நினச்ச உடனே சாதாரணமாக வரக்கூடியதாக இருந்து அந்த தோத்தாபுரிங்கிறவர் வந்து அவர் அத்வைதத்தை சொன்ன உடனே கேட்ட உடனே அவளுக்கு அது புரிந்து விட்டது ரொம்ப நாள்லாம் கேட்கல ஒரு தடவை ஒரு நாள் தான் அதை வந்து அப்புறம் திரும்ப பவதாரிணி அம்பாவில் உபாசனை பண்ணுற பொழுது சரிதான்னு சொல்லி புரிந்து விட்டது அப்படியே வந்துச்சு அப்போ அது ஒரு நாளில் அவ்வளோதான் ஒரு உபதேசம் போதுமானதா இருந்து அப்போ அந்த அளவுக்கு தகுதி உடையதாக அந்த அந்த கரணம் அந்த தபஸ்னால பக்தியினால் வந்திருந்து அந்த மாதிரி ஆயிரம் வருஷம் தபஸ் பண்ணதுனால அது வந்து விட்டது முடிச்சிடலாம் நேரமாச்சு இப்படி பிரம்ம சாட்சாத்காரம் அடைந்தவள் தன்னுடைய சொரூபத்திலே ஒரு ஆனந்தத்தை பார்த்துட்டா அதனால் திரும்ப வரம் வாங்கணுங்கிற எண்ணமெல்லாம் போயிருச்சு இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லி வரத்தை கேட்கணுங்கிற எண்ணமெல்லாம் போயிருச்சு அதனால் பிரம்மாவை புரிஞ்சு பிரம்மா வரணும்னே அவன் நினைக்கல அதனால் இவரை இவரே அதனால தான் கேவலம் வந்துன்னா அவள் கூப்பிடாமலே பிரம்மா அவர் கூப்பிடாமலே அந்த கற்கடி கூப்பிடாமலே இவராக வந்து 
மாட்சிமை பொருந்திய பத்மாசனத்தராகிய பிரம்மா தனியே விரும்பி தனியே விரும்பி அப்படினா தானே விரும்பி வந்து இவள் அழைக்காமலே தானே விரும்பி வந்து இந்த கற்கடைக்கு ஒப்பற்ற உண்மையை திருவாய் மலர்ந்து அருளினார் அவரை அவளா அவராக வந்து அனுகிரகம் பண்ணுகின்றார் என்னங்கிறத அடுத்த பாட்டில் பார்வ பாட்டில் வருது பாட்டை மட்டும் படித்து முடிச்சுவோம் பாவமகன்று மனந்தெளிய பாவனை தன் வயமே மேவலும் இவ்வுலகத்தை இகழ்ந்து வெறுப்பு வெறுப்பிடலாய் மாவருடங்களொராயிரன் நின்ற பின் மண்ணுணர்வு உற்றதென கேவலம் வந்து வழுக்கரு வாய்மை கிளத்தினன் மாமலரோ ஜீவனின் முக்தி அடைந்தனை சிந்தை தெளிந்தனை தொல்வடிவாய் பூவளையத்தறிவில்லவர் தீயவர் பூரியர் மெய்யிரையாய் ஆவிரர் துறை கென்றயனே ககலம் மத்துவ பிரம்மே பாவனையுற்றொரு செய்தொழிலற்ற பதத்தினில் இருந்தனள் ஓம் ஈஸ்வரோ குருராத்மே தி முற்று கிடைத்த விபாகினே வியமபத்தியாப்தேகாய தட்சிணாமுத்தையே நம ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யே ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம்